La Asociación Civil de Padres y Representantes del Instituto de Educación Especial Bolivariano en los Andes rechaza la solicitud de la zona educativa de trasladar dicho plantel a la Escuela Ofelia Tancredi por considerar la medida un atropello. Ilva Zambrano, vocera de la Comunidad de Padres y Representantes, nos explica que el Instituto de Educación Especial Bolivariano en los Andes, ubicado en la Humboldt, tiene 45 años en ese lugar. Nosotros los representantes y el personal no estamos de acuerdo ya que esta, esta institución no tiene las instalaciones adecuadas para nuestra población ya que aquí hay niños con retardo, autismo, diferentes síndromes. Ahí se encuentra la comunidad de sordomudos, a los cuales pues, este, no es conveniente estar con nuestra población, ya que la mayoría de nuestros niños no, no tienen consolidado lo que es el lenguaje. Nosotros no queremos trasladar el problema de los Andes a otra institución, nosotros lo que queremos es una solución y una sede propia. Insisten en una sede propia en cualquiera de los terrenos que al parecer han sido donados para el Instituto Los Andes. Tenemos entendido que a la sede, al Instituto Los Andes, se le, se le, en dos oportunidades por, por la Cámara Municipal, se le otorgaron dos terrenos, a los cuales no sabemos qué ha pasado con estos terrenos. También tenemos entendido una de las propuestas que se le dio a la zona educativa era el traslado a la Escuela Técnica de Manejo y Desastre, que eh, la infraestructura está meramente eh, adecuada para nuestra población, a lo cual ellos nos dijeron que no porque no era adecuada pero si tenemos entendido que esa infraestructura sí fue construida para una escuela especial, ¿por qué no la otorgaron a, a los Andes? No sabemos. Destaca Ilva Zambrano que una de las razones por las que los padres y representantes de los 60 alumnos del Instituto de Educación Especial Bolivariano en los Andes se opone al traslado a la Ofelia Tancredi es que allí los niños presentarían un gran retraso en el lenguaje. Además que dicho plantel no cumple con las condiciones mínimas para los niños especiales. Son 45 años que esta institución ha estado en esta, escuela, en esta casita y ahora es que la quieren desalojar alegando que se está cayendo, que los niños están en condiciones infrahumanas y a nosotros, le, bueno, a cualquiera que puede, pueda acercarse a la institución puede ver en las condiciones que realmente esas no son las condiciones de la, de la escuela. De, de la casita, sabemos que es una casa de, de, para, para habitar, no era, pero nosotros los padres las hemos acondicionado para nuestros hijos. Pero entonces ahora, después de 45 años, ya no está acta, pero tampoco nos quieren dar una sede propia. Rafael Espinosa, padre de Rafael, alumno del Instituto Especial Bolivariano en los Andes. El presidente Maduro, la semana pasada en una locución, dijo: 100 escuelas. Si sí, en liceos, bueno, aprovechen esta oportunidad y, no, y nos solucionan a nosotros el problema. ¿no? Narcia Delgado, ULE Informa.